पिताजी आप लौट आए कौन है कौन है वहां रक्त क्यों बार बार आ जाता है मेरे हाथ पर कैसे मुक्त होऊंगा मैं असुराज आप बहुत थक गए होंगे भूख प्यास भी बहुत लगी होगी ये लीजिए जल ग्रहण कीजिए तो मुझे जल इसमें तो कुछ भी नहीं है मुझे प्यास लग रही है जल चाहिए सुंदरी जल चाहिए मुझे सुंदरी पिताजी आपको जल चाहिए ना तो वो मैं आपके लिए ले आता हूँ मेरा पुत्र विशंक शंक पिताजी आपकी प्यास बुझाने हेतु मैं जल ले आता हूँ इंद्र शत्रु कहा हो तुम पुत्र रुकिए जेष्ठ मैं जल ले आता हूँ आज आज जेष्ठ हमने आपके 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 � रश्मि प्रभा की स्मृति जगाकर गणेश को संकट में डालने का प्रयास करने वाला भंडासुर अब स्वयं अपनी स्मृतियों के जाल में उलझ गया है किंतु अब तो गणेश भी किसी उलझन में दिखाई दे रहा है माता मुझे लगता है गणेश चिंतन में है क्योंकि उसे शीघ्र इस महेश आक्रमण का तोड़ सोचना है अन्यथा माता और उनकी सेना अपने वचनानुसार आक्रमण के लिए तो क्या स्वरक्षा के लिए भी अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी कर सकता किंतु ये अस्त्र क्या है इसका तोड़ क्या है कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं माता मुझे आशीष दीजिए कि मेरी बुद्धि शीघ्र कुछ समाधान सोचने में सफल हो सके स्थिर भाव जिस प्रकार सागर की गहराई में उतरकर रत्न प्राप्त होते हैं उसी प्रकार किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए स्थिर रहकर बुद्धि की गहराई में उतरना आवश्यक है इसीलिए माता ने पुत्र गणेश को स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया है
सकता काम क्रोध लोभ मोह मद और माया के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो एक हिंसक पशु के समान व्यवहार करने लगे तो वो आकार और प्रकार दोनों से महेश ही हो जाता है इसलिए ये क्रूर पशु और कोई नहीं महिषासुर ही है महिषासुर ही है जिसका अंत स्वयं पाप विनाशनी सिंह वाहिनी अपने भीतर नौ देवियों का रूप समाहित रखने वाली आदि स्वरूपा अपने घंटे के नाद से ही शत्रु को मूर्छित करने वाली और अपने दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खोलने वाली अनेक सिद्धियों की दात्री दस भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है इस चरण में तो मैं माता को भंडासुर के अस्त्र का तोड़ बताने में सफल हुआ मेरा ये महेश आक्रमण व्यर्थ कैसे हो सकता है नहीं भंडासुर तुम असफल कदापि नहीं हो सकते महिषासुर जितनी बार भी धराशायी होंगे उतनी ही बार दुगनी शक्ति से पुनः उठ खड़े होंगे किंतु ये रक्त किसने गिराया कौन है जो मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है पिताजी इधर देखिए मेरी ओर मैं यहाँ हूँ पिताजी आपके पुत्र आपकी सेवा में है यहाँ नहीं मिटा दूंगा मैं इस रक्त को और इन सभी मिथ्या स्वरों को पुत्र पुत्री पत्नी 
अपनी भ्राता किसी का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए मुझे तो बस अपनी विजय चाहिए जिसे कोई टाल नहीं सकता स्वयं गणेश जी भी नहीं मेरे दिए तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिषासुर का अंत क्यों नहीं हो रहा है इस युद्ध में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताएं आहत हुई हूं ये पुनर्जीवित होकर पुनः कठोर प्रहार कैसे कर पा रहे माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महेश ने मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आतंक के पीछे देवता यक्ष किन्नर गंधार मनुष्य पशु पक्षे या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके माता सर्वप्रथम देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्य वासिनी कहलाई अंततः माता दुर्गा बन पापी महिषासुर का अंत कर महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रकट हुई अर्थात जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनः करना होगा महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्वप्रथम माता कात्यायनी फिर माता विंध्यवासिनी और अंततः माता दुर्गा के रूप में आना होगा तभी वो महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाएंगी अब समझ आया जो कार्य विधि ने नियत किए हैं, वो उसी प्रकार होने होंगे माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी जो ऋषि कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है गणेश अचानक शुद्ध भूमि से कहा चला गया प्रणाम ऋषिवर प्रणाम गौरी नंदन गणेश आप यहाँ हाँ ऋषिवर मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है बताइए आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा किनका प्रभु 
उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे आपकी पुत्री माता कात्यायनी का नहीं प्रभु आप मुझे क्षमा करें मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में नहीं प्रभु ये मुझे स्वीकार नहीं आपको तो सब ज्ञात है गजानन उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था कैलाश का त्याग करना पड़ा था यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे उनको अपने पति का साथ नहीं आदेश मिला था महिषासुर के वध का और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी चटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था नहीं कदापि नहीं ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता क्षमा करें मुझे प्रभु ऋषिवर ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रभु आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है लेकिन अपने पुत्री के सुख के आगे सब महत्व ही नहीं है इसलिए मुझे आप क्षमा करें किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो ऋषि कात्यायन प्रभु गणेश जी ऋषि कात्यायन आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझ कर धर्म की रक्षा की अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं ध्यान रहे तब जो भी हुआ वो नियति थी जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं उन्हीं की लीला थी जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है मत भूलिए आपकी पुत्री जगत जननी है तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं मैं भी कितना मूर्ख हूं मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है जो देवी माता के ही रूप है रुकिए प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं, उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती आज संसार में फिर से विपदा के इन क्षणों में ये भक्त आपको पुकार रहा है मां अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए मां विलंब से ही सही मां किंतु मुझे अपने भूल का आभास हो गया मैं गजानन के अनुरोध को भी समझ नहीं सका 
इसलिए मुझे क्षमा करे माँ और एक बार पुनः अपनी ममता से मेरी झोली भर दो एक बार पुनः मेरी पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रकट हो जाइए माँ सकारात्मक सोच और बुद्धिमत्ता से विकट से विकट समस्या का समाधान किया जा सकता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज